ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி தமிழ் வீட்டு சேனலில் நாம் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்க்குறீங்களா எல்லோரும் கடலில் மீன் பிடிச்சி தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இவங்க கடலில் குப்பையை பிடிக்கிறாங்க பிளாஸ்டிக் குப்பைங்க எதுக்கு பிடிக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி தமிழ் வீட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் கடந்த பத்து மாதங்களாக இந்தியாவின் தென்கரையோரத்தில் உள்ள கேரளாவில் மீன்க மீனவர்கள் ஒரு தனித்துவமான பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் தினசரி கடல் பயணங்களில் மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபடுவதோடு மட்டுமல்லாமல் பெரிய அளவிலான பிளாஸ்டிக் கழிவுகளையும் சேகரித்து கரைக்கு கொண்டு வருகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட அறுநூறு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள கடற்கரையை கொண்டது கேரளா இந்தியாவில் அதிகமான அளவில் மீன் தொழில் செய்யும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதியும் கூட இங்கு ஒரு மில்லியன் மக்களுக்கு மேலாக தங்களின் வாழ்வாதாரங்களுக்காக மீன் தொழிலை சார்ந்திருக்கிறார்கள் மீனவர்கள் தினமும் கடலுக்கு சென்று மீன் பிடிக்கும் போது பல இடர்பாடுகளை சந்தித்து வருகிறார்கள் அதில் முக்கியமானது தான் பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு கேரளாவின் கடற்கரை ஓரங்களில் பிளாஸ்டிக் குப்பைகளால் மாசுபாடு அதிகரித்து வருகிறது இதனால் மீன்கள் குறைவான அளவிலேயே கிடைப்பதுடன் சுற்றுச்சூழலும் மாசுபடுகிறது கடந்த ஆண்டு கேரளாவின் மீன்வளத்துறை மந்திரி மெர்சிக்குட்டி அம்மா மீன்பிடி தொழிலில் ஏற்படும் இடர்பாடுகளை போக்க தீவிரமாக செயல்பட்டார் அவரது வழிகாட்டுதலின் கீழ் மாநில அரசாங்கம் சுசித்வா சகாரம் என பெயரிடப்பட்ட பிரச்சாரத்தை தொடங்கியது அது என்னடா சுசித்வா சகாரம் வாங்க பார்க்கலாம் மீன் படகுகளில் இருக்கும் கடல் வலைகளை வைத்து மீன் பிடிக்கும் போது சேகரமாகும் பிளாஸ்டிக்குகள் வலைகளை துண்டித்து விடுகின்றன மீனவர்கள் மொத்தமாக வலையில் சேகரமாகும் பிளாஸ்டிக்குகளை முன்பெல்லாம் கடலில் கொட்டுவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தனர் இப்போது அவர்களுக்கு சுசித்வா சகாரம் திட்டம் மூலம் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டு சேகரமாகிய பிளாஸ்டிக்குகளை கரைக்கு கொண்டு வருகிறார்கள் கடலில் இருந்து மீனவர்களால் கொண்டு வரப்படும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் சே சேகரிக்கப்படுகின்றன அங்கு பிளாஸ்டிக்கை மறுசுழற்சி செய்யும் இயந்திரம் மூலம் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் சிறு துண்டுகளாக வெட்டி கழிவு பொருட்களாக மாற்றப்படுகிறது மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக்குகளை வைத்து அவை கேரளாவில் சாலை அமைக்க பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் இதுபோல இந்தியாவில் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக்குகளால் பல சாலைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதை முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு இச்செயலை செய்து வருகிறது கேரள மீன்வளத்துறை இத்திட்டத்தின் மூலம் ஐந்து மீன்பிடி படகுகள் இந்த வேலையை செய்து வருகின்றன இப்பணியில் இரண்டு பெண்கள் உள்பட மொத்தம் இருபத்தெட்டு மீனவர்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் ஆக இந்த வீடியோலேருந்து நமக்கு புரிஞ்சது என்னென்னா கடலில் இருக்கிற பிளாஸ்டிக் எல்லாம் எடுத்து அதை ரீசைக்கிள் பண்ணி நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு அதாவது ரோடு போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி தான் ஒரு நாள் இது ஒரு நல்ல ஐடியாவாக இருக்குது இல்லையா இது தமிழ்நாட்டிலையும் செயல்பட்டால் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதுவரை பத்து டன் பிளாஸ்டிக் பைகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன மேலும் பதினைந்து டன் கழிவு பொருள் வலைகள் பிளாஸ்டிக் கயிறுகள் மற்றும் மட்ட மற்ற பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் ஆகியவற்றை கடலில் இருந்து அகற்றப்பட்டுள்ளன என்கிறார் சுசித்வா திட்டப்பயணி அதிகாரி ஜோன்சன் பிரேம் குமார் மீனவர்கள் இருபத்தி எட்டு பேர் கொண்ட ஒரு சிறிய குழுவாக இருந்தாலும் இருபத்தி ஐந்து டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை கடலில் இருந்து அகற்றியிருக்கிறார்கள் என்ன சாதனை பிளாஸ்டிக் பைகள் பாட்டில்கள் மற்றும் மற்ற பிளாஸ்டிக்குகள் ஆகியவை எப்போதுமே நீரில் விழும் உயிரினங்களுக்கு பிரச்சனைகளையே ஏற்படுத்தும் அது கடல் வாழ் உயிரினங்கள் அழிந்து கடலின் பன்முகத்தன்மையானது முற்றிலுமாக சிதைந்து போகும் மீன் மற்றும் பெரும்பாலான கடல் உயிரினங்கள் தங்கள் செதில்கள் மூலம் தண்ணீரை எடுத்துக்கொள்ளும் அப்போது சிறு பிளாஸ்டிக்குகளை செதில்கள் உள்ளிழுத்துவிடும் சுசித்வா சகாரம் திட்டத்தின் முயற்சியால் கேரள மீனவர்கள் கடலை சுத்தம் செய்து தங்களுக்கு வாழ்வாதாரமாக இருக்கும் கடலின் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டில் கடலில் இருக்கும் மீன்களின் எண்ணிக்கையை விட பிளாஸ்டிக்குகளின் எண்ணிக்கை தான் அதிகமாக இருக்கும் அதை முன்னரை உணர்ந்து கேரளா அதற்கான தீர்வை நோக்கி தனது பார்வையை திருப்பியுள்ளது இத்திட்டம் வெற்றி பெற்றுள்ளதைத் தொடர்ந்து அடுத்த சில நாட்களில் அதிகமான மீனவர்களை சேர்த்து சுசித்வா சகாரம் திட்டத்தை முழுமையாக செயல்படுத்த இருக்கிறார்கள் இது போன்ற யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ உங்களை நோக்கி வந்துட்டே இருக்கு அதனால தமிழ் வீட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணுங்க உங்க கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்க மறக்காம 
நம்ம யூடியூப் சேனல் தமிழ் வீட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ